हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटीऑक्सीडेटिव सिस्टम और एंटीऑक्सीडेटिव डिफेंस सिस्टम की सो so, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में कि किस तरीके से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से प्लांट्स को हार्म होता है लेकिन प्लांट्स के पास एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म अवेलेबल है जिसमें कि नॉन इंजाइमेटिक और इंजाइमेटिक कंपोनेंट साथ में मिलकर फंक्शन करते हैं और प्लांट्स को रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से बचाने का काम करते हैं सो so, यहाँ पर जो हमारा एंटीऑक्सीडेटिव डिफेंस सिस्टम है उसमें नॉन इंजाइमेटिक और इंजाइमेटिक कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होंगे वो एक साइकिलिक मैनर में फंक्शन करते हैं और हम आज दो तरीके की साइकिल्स को डिस्कस करेंगे ग्लूटाथायन पर ऑक्सीडेज साइकिल और दूसरी हमारी है एस्कॉर्बेट ग्लूटाथायन साइकिल इन दोनों ही साइकिल्स में इंजाइमेटिक और नॉन इंजाइमेटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों का अपना अपना रोल है सो हम दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले हम एंटीऑक्सीडेटिव डिफेंस सिस्टम में नॉन इंजाइमेटिक रॉस स्कैवेंजिंग मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सो so, यहाँ पर जो नॉन इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हैं एस्कॉर्बेट ग्लूटाथायोन टोकोफेरॉल फ्लैविनोइड्स एल्कोलॉइड्स एंड कैरोटीनोइड्स सो नॉन इंजाइमेटिक रॉस स्केवेंजिंग मैकेनिज्म में जो नॉन इंजाइमेटिक एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं जैसे कि ग्लूटाथायन सो ग्लूटाथायन यहाँ पर किस तरीके से रॉस को स्केवेंज करने में हेल्प करता है अभी हम वो देखेंगे सो so, बेसिकली एक साइकिल होती है ग्लूटाथायन पर ऑक्सीडेज साइकिल सो यहाँ पर होता क्या है सबसे पहले जो ग्लूटाथायन है वो हाइड्रोजन पर से रिएक्ट करता है जो कि एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है ये जो ग्लूटाथ थायोन है ये अभी रिड्यूस्ड फॉर्म में है और जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी कि हाइड्रोजन पर से रिएक्ट कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अब ये जो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन है ये वापस रिड्यूस्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा द रिड्यूस्ड स्टेट ऑफ ग्लूटाथायोन इज मेनटेन्ड बाई ग्लूटाथायोन रिडक्टेज यूजिंग एन ए डी पी एच एज रिड्यूसिंग पावर सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन था और ये एन ए डी पी एच से रिएक्ट करके ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की प्रेजेंस में फिर से रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट हो जा रहा सो so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लूटाथायोन किस तरीके से साइक्लिक वे में हेल्प कर रहा है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को हार्मलेस कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने में सो so, अब बेसिकली हम बात करने वाले हैं एस्कॉर्बेट ग्लूटाथायोन साइकिल की सो so, यहां पर जो नॉन इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हैं एस्कॉर्बेट और ग्लूटाथायोन बेसिकली होता क्या है एस्कॉर्बेट रिएक्ट्स विथ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यहाँ पर एच टू ओ टू है एंड इज ऑक्सीडाइज टू मोनो डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट एंड डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्कॉर्बेट रिएक्ट्स विथ एच टू ओ टू टू फॉर्म मोनो डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट जिसे एम डी ए भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में और वाटर यहाँ पर बनता है इंजाइम यहाँ पर एस्कॉर्बेट पर ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है इसके अलावा डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट भी बनता है एस्कॉर्बेट के रिएक्शन में वो ग्लूटाथायोन से रिएक्ट करता है सो so बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ ये जो मोनो डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट बना ये मोनो डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट एन से रिएक्ट करके वापस एस्कॉर्बेट के फॉर्म में आ जाता है सो so, इस तरीके से एस्कॉर्बेट एच को हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है एक साइक्लिक मैनर में और वापस अपने फॉर्म में ये फिर से आ जाता है इसी तरीके से डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट जो बना था डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट ग्लूटाथायोन से रिएक्ट करता है और एस्कॉर्बेट का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर जो एंजाइम है वो है डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज जिसे हम डी एच ए आर के नाम से भी जानते हैं अब ये जो ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन यहाँ पर बना था ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन एन ए डी पी एच से रिएक्ट करके फिर से ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में है इंजाइम यहाँ पर यूज़ हुआ है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज सो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इन रिएक्शंस में जो एस्कॉर्बेट है और जो ग्लूटाथायोन है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से रिएक्ट तो करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो वापस अपनी फॉर्म में आ जाते हैं सो so, एक तरीके की साइकिल यहाँ पर चल रही होती है इसीलिए इसे कहा जाता है एस्कॉर्बेट ग्लूटाथायोन साइकिल 
सो so, अब हम बात कर लेते हैं कुछ और नॉन इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स की जो कि है कैरोटीनोइड्स और अल्फा टोकोफेरॉल सो ये जो कैरोटीनोइड्स और अल्फा टोकोफेरॉल होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं सो so, ये आपको मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में दिखाई देंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्फा टोकोफेरॉल की एल्फा टोकोफेरॉल इज अ लिपोफिलिक एंटी ऑक्सीडेंट एंड इज कैपेबल ऑफ क्वेंचिंग सिंगलेट ऑक्सीजन सो जो एल्फा टोकोफेरॉल होता है वो सिंगलेट ऑक्सीजन को हार्मलेस कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है एल्फा टोकोफेरॉल क्या करता है ये सिंगलेट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एल्फा टोकोफेरल क्विनोन का फॉर्मेशन करता है जो कि एक फ्री रेडिकल है ये जो अल्फा टोकोफेरल क्विनोन है इसको फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है एस्कॉर्बिक एसिड के थ्रू जो कि स्ट्रोमा में बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है सो so, इस तरीके से अल्फा टोकोफेरॉल और एस्कॉर्बिक एसिड मिलके सिंगलेट ऑक्सीजन को हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं सो so, अब हम बात कर लेते हैं बीटा कैरोटीन और दूसरे प्लांट कैरोटीनोइड्स की सो so, बीटा कैरोटीन और दूसरे प्लांट कैरोटीनोइड्स में भी कैपेसिटी होती है कि वो सिंगलेट ऑक्सीजन की जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको क्वेंच कर सके दे ऑल्सो क्वेंच द एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट क्लोरोफिल प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन ये चीज़ हम लाइट स्ट्रेस के दौरान भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब बहुत ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो उस वक्त ट्रिपलेट क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है जिससे कि फर्दर सिंगलेट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है प्लांट्स के लिए सो बेसिकली कैरोटीनोइड्स और बीटा कैरोटीन में ये कैपेसिटी होती है कि वो ट्रिपलेट क्लोरोफिल को भी क्विंच कर सकें सो so बेसिकली यहाँ पर जो कैरोटीनोइड्स हैं वो क्लोरोफिल की ट्रिपलेट स्टेट के साथ रिएक्ट करते हैं और अल्टीमेटली वो जो क्लोरोफिल की एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको ले लेते हैं और फर्दर फिर जो एक्साइटेड कैरोटीनोइड होता है वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है सो so इस तरीके से ये ट्रिपलेट क्लोरोफिल को क्विंच करने में हेल्प करते हैं सो so, अब हम बात कर लेते हैं सब सेलुलर लोकेशंस ऑफ द एंटी ऑक्सीडेंट इन जाइम्स जिन इंजाइम्स के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी लोकेशंस को भी देख लेते हैं सो so, सबसे पहले है एस्कॉर्बेट पर जिसका एब्रीवेशन है ए और ये पाया जाता है साइटोसोल में प्लास्टिड में स्ट्रोमा में प्लास्टिड मेम्ब्रेन में और रूट के नोड्यूल्स में इसके अलावा कैटालेस जिसका एब्रीवेशन है सी ये साइटोसोल में ग्लाइक्सीजोम में और परॉक्सीजोम में पाया जाता है इसके अलावा डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज जिसे हम डी एच ए आर से एब्रीवेट करते हैं और ये पाया जाता है साइटोसोल प्लास्टिड स्ट्रोमा और रूट नोड्यूल्स में ग्लूटाथायन रिडक्टेज जिसे हम जी आर से एब्रीवेट करते हैं और ये साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड स्ट्रोमा और रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है इसके अलावा मोनो डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज जिसे हम एम डी ए आर से एब्रीवेट करते हैं और ये पाया जाता है प्लास्टिड स्ट्रोमा और रूट नोड्यूल्स में सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो कि डिफरेंट मेटल को फैक्टर से ग्रुप्ड होता है सो यहाँ पर कॉपर जिंक SOD की अगर हम बात करें तो ये आपको साइटोसोल परोक्सीजोम प्लास्टिड और रूट नोड्यूल्स में मिलेगा इसके अलावा एम एन एस ओ डी आपको माइटोकॉन्ड्रिया में और एफ ई एस ओ डी आपको प्लास्टिड में मिलेगा सो so, ये डिफरेंट टाइप्स के एंटी ऑक्सीडेंट इंजाइम्स हैं जिनका यूज एंटी ऑक्सीडेटिव डिफेंस सिस्टम में होता है सो so, अब हम बात कर लेते हैं इंजाइमेटिक रॉस स्केवेंजिंग मैकेनिज्म की जिसमें कि जो इंजाइमेटिक एंटी ऑक्सीडेंट है उनका क्या रोल होता है एंटी ऑक्सीडेटिव डिफेंस सिस्टम में हम वो देख लेते हैं सो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एस्कॉर्बेट पर ऑक्सीडेज ग्लूटाथायन पर ऑक्सीडेज कैटालेज और पर ऑक्सीडेज ये इंजाइम्स हैं जो कि एंटी ऑक्सीडेटिव डिफेंस सिस्टम में पार्ट लेते हैं दीज डिस्म्यूटेड सुपर ऑक्साइड रेडिकल टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विच इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसके बाद एस्कॉर्बेट पर ऑक्सीडेज ग्लूटाथायन पर ऑक्सीडेज और कैटालेज एच टू ओ टू को डिटॉक्सीफाई करेंगे और उस साइकिल का नाम होगा एसादा हेलीवेल पाथवे और एस्कॉर्बेट ग्लूटाथायन साइकिल जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था लेकिन एस्कॉर्बेट ग्लूटाथायन साइकिल में हमने वहाँ पर नॉन इंजाइमेटिक कंपोनेंट्स पर ज़्यादा फोकस किया था यहाँ पर हम एस्कॉर्बेट ग्लूटाथायन साइकिल में जो इंजाइमेटिक कम्पोनेंट्स हैं उन पर फोकस करने वाले हैं 
सो ये जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल है ये एच में कन्वर्ट हो जाएगा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर ये जो एच है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा बाय दी इंजाइम एस्कॉर्बेट पर जो कि एस्कॉर्बेट को मोनोडिहाइड्रो एस्कॉर्बेट में कन्वर्ट कर देता है और मोनोडिहाइड्रो एस्कॉर्बेट से एस्कॉर्बेट में वापस कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर मोनोडिहाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज इंजाइम है जो कि एन को यूज़ करता है एज आ रिडक्टेंट इस प्रोसेस को करने के लिए इसके बाद ये जो मोनो डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट है ये डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट में भी कन्वर्ट हो सकता है जो कि एस्कॉर्बेट में वापस कैसे कन्वर्ट होगा जब यहाँ पर डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज इंजाइम फंक्शन करेगा डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज ग्लूटाथायन को ऑक्सीडाइज करके डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट को एस्कॉर्बेट में कन्वर्ट कर देता है और ये जो ग्लूटाथायन ऑक्सीडाइज है ये वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्लूटाथायन रिडक्टेज इंजाइम प्रेजेंट है जो कि एन को कन्वर्ट करके ग्लूटाथायन को वापस उसकी फॉर्म में ले आता है सो so, इसी पाथवे को हम बोलते हैं ऐसादा हेलीवेल पाथवे और इसमें हमने इंजाइमेटिक कम्पोनेंट्स के रोल को यहाँ पर देखा है सो एस्कॉर्बेट पर की तरह ही ग्लूटाथायन पर भी H2O2 को H2O में कन्वर्ट कर सकता है लेकिन वो ग्लूटाथायन को डायरेक्टली एज अ रिडक्टेंट यूज़ करता है सो so, H2O2 से रिड्यूस्ड ग्लूटाथायन रिएक्ट करती है और ग्लूटाथायन पर ऑक्सीडेज इंजाइम यहाँ पर वर्क करता है जिसकी वजह से जो ग्लूटाथायन है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाती है और एच वाटर में कन्वर्ट हो जाता है अब ये जो ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायन है ये वापस अपने रिड्यूस फॉर्म में कैसे आएगी द ग्लूटाथायन पर ऑक्सीडेज साइकिल इज क्लोज बाय रीजेनरेशन ऑफ ग्लूटाथायन फ्रॉम द ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायन बाय ग्लूटाथायन रिडक्टेज यहाँ पर ग्लूटाथायन रिडक्टेज क्या करता है ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायन को फिर से वापस उसके रिड्यूस फॉर्म में ले आता है क्योंकि यहाँ पर एन का यूज हुआ है सो so, इस तरीके से ग्लूटाथायन पर ऑक्सीडेज साइकिल वर्क करती है जिसपे जो इंजाइमेटिक कंपोनेंट्स है वो है ग्लूटाथायन पर ऑक्सीडेज और जो नॉन इंजाइमेटिक कंपोनेंट है वो है ग्लूटाथायन सो so, इस तरीके से प्लांट्स में एंटी ऑक्सीडेटिव डिफेंस सिस्टम रन करता है जिसमें कि इंजाइमेटिक और नॉन इंजाइमेटिक दोनों ही टाइप्स के एंटी ऑक्सीडेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज करके इन साइकिल्स की फंक्शनिंग होती है चाहे वो ग्लूटाथायन पर ऑक्सीडेज साइकिल हो या फिर ऐसादा हेलीवेल पाथवे हो सो so, आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए थैंक यू सो मच